이제 본격적으로 단태와 함께 지옥여행을 떠나보겠습니다. 신곡은 단태가 숲을 헤매는 장면으로 시작합니다. 그렇게 헤매다니다가 세 종류 맹수의 위협을 받게 되죠. 표범, 사자, 암컷 늑대인데 인간의 악을 상징한다고 풀이했더군요. 아무튼 이 겁나는 순간에 짜잔하고 구세주처럼 누군가 나타나죠. 그리고는 말하는 거죠. 나랑 가자. 어, 어디로요? 지옥. 바로 베르길리우스였죠. 살려는 드릴게. 진곡에서 저승은 크게 지옥, 연옥, 천국 이세 곳으로 나뉩니다. 지난 시간에 본 도미니코 디 미켈리노의 그림에서 확인해보죠. 바벨탑처럼 보이는 것이 연옥. 벌거벗은 사람들이 깃발 따라서 우르르 몰려 내려가는 곳이 지옥. 그리고 별들이 총총 박힌 천국. 즉 하늘에 천국이 있다고 여깁니다. 1791년판 신곡에는 연옥도가 이렇게 그려졌습니다. 같은 책에 지옥도도 있고요. 지옥도는 지오반니 스트라다노가 그린 것도 있고 보티첼리의 것도 있습니다. 이 그림들 중에 조반니의 것을 가까이 들여다봅시다. 몇 개의 층으로 되어 있는데 전체적으로는 원뿔, 깔때기를 뒤집어 놓은 듯한 모양이네요. 암튼 앞으로 이 그림을 내비게이션 삼아서 자주 보도록 하겠습니다. 그나저나 단테와 베르길리우스는 어디쯤 있을까요? 아, 저기 서 있군요. 아치, 돌다리 같은 게 있고 거기엔 뭐라 새겨져 있습니다. 아픈 생략하고 무시무시하지만 멋진 마지막 문구는 이렇습니다. 여기 들어오는 너희는 모든 희망을 버려라. 이곳을 지옥문이라 부릅니다. 로댕의 지옥의 문도 같은 거죠. 신곡 속에 나오는 공간과 인물들이 이 작품 속에 한데 어우러집니다. 아주 많은 지옥 공간과 죄인들을 지옥의 문에 집약해 넣은 셈이죠. 특이한 것은 신이니 악만이 하는 신적 존재는 없고 오로지 인간 군상이더군요. 왜 그런 걸까요? 로댕의 생멸 연도가 1840년에서 1917년 임을 감안하면 세월이 많이 흘러 근대에 와 있다는 게 힌트일 듯 하군요. 이야기로 돌아와서 그러니까 단테와 베르길리우스는 내비게이션 지도로 보면 여기쯤 있는 거네요. 둘은 지옥문을 지나서 아케론 강가에 다다르죠. 잠시 뒤에 긴흰 머리를 휘날리며 등장한 이가 있으니 바로 카론입니다. 카론은 망자의 영혼을 저승으로 인도하는 뱃사공입니다. 신나라 탐구 생활이 다른 길가메시 서사시에서 길가메시를 옮겨준 우르샤나비가 기억날 겁니다. 하지만 순한 우르샤나비와는 달리 카론은 아주 폭력적인 터프 가이입니다. 단테에게도 산 사람이 왔다고 윽박지르고 죄인들에게 노를 마구 휘두르는 자죠. 이 스페인 화가도 도래와 비슷하게 카론을 그렸습니다. 우크라이나 출신 러시아 화가 
알렉산드르 리토브첸코도 마찬가지죠. 가장 포악하게 그려진 것으로는 이 미켈란젤로가 그린 최후의 심판 속 카론일 겁니다. 하지만 기원전 5세기경의 그리스에서는 이렇게 생겼습니다. 단순하게 그려지긴 했지만 팅커벨 같은 어떤 존재와 교감하는 듯한 이 뱃사공은 포악함과는 거리가 있어 보이죠. 단기적으로는 변함없는 모습으로 갖춰진 듯해도 긴 시간으로는 변화가 포착되는 게 재미있습니다. 이 변화와 차이는 또한 인간의 사상, 사회 등의 변화를 담고 있다고 볼수 있겠죠. 어쨌든 단테와 베르길리우스는 카론의 배를 타고 강을 건너서 어딘가로 향합니다. 어디냐고요? 단테의 지옥여행 다음에 계속됩니다.